được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả, tình hình bang giao căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc đang gia tăng từng ngày và dĩ nhiên trong bối cảnh căng thẳng này, Ngoài việc thất thu tài chính cho các cơ sở thương mại tại Úc, còn khiến cho hàng chục ngàn người lâm vào tình trạng thất nghiệp vì nơi họ làm việc đã không có đơn đặt hàng nào từ Trung Quốc. Và đây là những khó khăn mà chính phủ Úc đã không lường trước được. Và sau đây là phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin 3 giờ chiều ngày hôm nay thứ Năm, ngày 10 tháng 12 năm 2020. Căng thẳng Úc Trung gia tăng, truyền thông Úc ngừng in nội dung do báo Trung Quốc cung cấp. Cơ quan truyền thông Nine Entertainment của Úc ngày hôm qua đã xác nhận rằng cơ quan này đã dừng thỏa thuận cho phép một tờ báo của Trung Quốc xuất bản 8 trang báo trên một số tờ báo in của tập đoàn này. Động thái này nhằm làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc đối với dư luận tại Úc. Trong một thông báo đưa ra trên trang Twitter cá nhân ngày hôm qua, ông Chris Allman Biên tập viên chính trị của tổ hợp truyền thông Nine Entertainment cho biết, từ 6 tháng trước, cơ quan này đã ngừng thỏa thuận cho phép tờ China Daily được xuất bản 8 trang báo tiếng Anh mỗi tháng, kèm vào 3 ấn phẩm báo in có uy tín nhất của tập đoàn Nine Entertainment, gồm tờ Sydney Morning Herald, The Age và tờ The Australian Financial Review. Không chỉ riêng tập đoàn truyền thông Nine Entertainment tại Úc, mà trước đó vào tháng 4 năm nay, 2020, tờ UK Daily của Anh Quốc, cũng quyết định ngừng xuất bản các nội dung do tờ China Daily của Trung Quốc cung cấp. Thông tin về việc tập đoàn Nine Entertainment dừng thỏa thuận cho phép tờ China Daily xuất bản nội dung trên 3 tờ báo có uy tín nhất trong số các ấn phẩm in của tập đoàn xuất hiện vào lúc căng thẳng trong quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đang ngày càng gia tăng cả về chính trị, ngoại giao và thương mại, đặc biệt là sau khi Quốc hội Úc đã thông qua luật quan hệ quốc tế vào ngày 8 tháng 12 vừa qua, mà mục đích chính là để ngăn chặn những thỏa hiệp đã được ký kết giữa các tiểu bang và lãnh thổ Úc Châu với các nước ngoài được cho là ảnh hưởng tới quyền lợi quốc gia của Úc Châu. Căng thẳng Úc Trung, camera nghi ngờ Bắc Kinh vi phạm hiệp định FTA và quy định của WTO. Trong những ngày gần đây, như Việt Face TV đã loan, Trung Quốc liên tục đưa ra các lệnh cấm nhập khẩu hoặc đánh thuế cao đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước Úc như rượu vang, thịt bò và mới đây nhất là thịt cừu. Trước thực tế này, Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham đang nghi ngờ về khả năng Trung Quốc đã vi phạm Hiệp định Thương mại song phương giữa hai nước, gọi tắt là CHAFTA, cũng như các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Trong bài phát biểu trước Thượng viện ngày hôm qua, Bộ trưởng Simon Birmingham cho biết, theo quan điểm của chính phủ Úc, thì các biện pháp có chủ đích mà Trung Quốc nhắm vào hàng hóa Úc Châu đã làm dấy lên lo ngại về việc tuân thủ các chính sách và tinh thần của Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa hai nước cũng như các nghĩa vụ được WTO quy định. Ông Simon Birmingham cũng cho biết những lo ngại về các biện pháp mà Trung Quốc áp dụng với lúa mạch, rượu vang, thịt, hải sản tươi sống, gỗ, than đá, bông vải của Úc cũng đã được nước này nêu ra trong cuộc họp hội đồng của WTO vào hôm 25 tháng 11 vừa qua. Theo Bộ trưởng Birmingham, thì Hiệp định FTA giữa Úc và Trung Quốc có quy định hai nước sẽ tổ chức các cuộc gặp thường xuyên để gia tăng đối thoại. Tuy nhiên, sau giai đoạn khởi đầu thuận lợi, thì việc Trung Quốc hạn chế tương tác trong những năm gần đây đã ngăn cản việc sử dụng cơ chế đối thoại giữa hai bên. Camera cho biết đã nhiều lần tìm mọi cách để thảo luận với Bắc Kinh, song không thành công và cho đến lúc này thì Úc Châu vẫn tiếp tục để ngỏ cánh cửa đối thoại với Trung Quốc. Ngoài việc kêu gọi Trung Quốc đối thoại, vào tháng trước, lần đầu tiên Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham cũng đã cho biết Úc Châu đang chuẩn bị để đưa vụ Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với lúa mạch Úc ra trước WTO. Tuy vậy, dường như tuyên bố này chỉ mang tính chất cảnh báo trong bối cảnh hiện nay thì nước Úc chưa muốn đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ thương mại vốn đang rất căng thẳng giữa hai bên. Giao thương với Bắc Kinh, vấn đề xuất khẩu thịt bò, thiệt hại tài chính và thất nghiệp gia tăng. Như Việt Face TV đã loan, Bắc Kinh đã ngừng nhập cảng thịt bò sản xuất từ 4 công ty tại Queensland và 2 công ty tại Victoria, tổng cộng là 6 công ty. 
Trong khi đó thì cũng vừa có thêm một công ty nữa tại Queensland cũng đã trở thành nạn nhân. Kỹ nghệ xuất cảng thịt bò nói rằng việc đình chỉ nhập cảng thịt bò của Bắc Kinh không những gây ra thiệt hại hàng trăm triệu đô la vào thời điểm này mà còn khiến nhiều người bị thất nghiệp. Trong khi đó, ông David Littleproud, Bộ trưởng Nông nghiệp đã nói rằng chính phủ đang nỗ lực để ngành xuất khẩu thịt bò trở lại gần mức bình thường. Hồi năm ngoái, trị giá của ngành xuất cảng thịt bò đã lên đến 3 tỷ đô la và được coi là một trong những ngành sinh hoạt nông nghiệp đem lại nhiều lợi nhuận cho nước Úc. Nhưng vào thời điểm này thì số lượng xuất cảng thịt bò sang Trung Quốc đã giảm gần 30%. Mặc dù vậy, xét về mặt số lượng cũng như tài chính thì đây vẫn còn là kỷ lục đứng thứ nhì trong mối giao thương với Trung Quốc của kỹ nghệ sản xuất thịt bò. Nhắc lại là Bắc Kinh đã bắt đầu gây khó dễ đối với thịt bò Úc Châu kể từ tháng 5 năm nay 2020 với lý do thịt bò Úc đã sử dụng nhãn hiệu không đúng cách. Sau đó, thì hai cơ sở sản xuất thịt tại Victoria đã có nhân công bị nhiễm COVID-19 nên cũng đã bị đóng cửa và ngừng sản xuất. Về tình trạng cấm vận hiện nay, Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud đã nói rằng ông hy vọng là nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ thông báo những lý do của việc cấm vận này và Bắc Kinh có lời than phiền nào về phẩm chất thì Bộ Nông nghiệp cũng sẵn sàng mở cuộc điều tra để giúp ngành xuất cảng thịt bò tại Úc có thể được bắt đầu trở lại. Về mặt lý thuyết thì vào năm 2020, có 36 cơ sở sản xuất thịt bò tại Úc được ghi nhận là đã hoặc có khả năng xuất cảng thịt bò sang Trung Quốc. Nhắc lại là giữa Bắc Kinh và Canberra đã có Hiệp định Tự do Thương mại gọi là CHAFTA được ký kết vào năm 2014 và có hiệu lực vào năm 2015. Giao thương với Bắc Kinh, Trung Quốc siết chặt nguồn gỗ nhập cảng từ Úc. Trong chiến dịch gọi là trừng phạt nước Úc về phương diện kinh tế để trả đũa cho những chính sách độc lập của Úc Châu mà Bắc Kinh không hài lòng, thì nay Bắc Kinh lại mở rộng mặt trận trừng phạt kinh tế bằng cách cấm nhập cảng gỗ sản xuất từ Tasmania và Nam Úc. Trước đây vào tháng 11 vừa qua thì Bắc Kinh cũng đã cấm nhập cảng gỗ từ Queensland và Victoria và nay lệnh cấm mới này tại Tasmania đã bắt đầu từ ngày 3 tháng 12 vừa qua. Và lý do được đưa ra là vì gỗ sản xuất từ Tasmania và Nam Úc hãy còn dính côn trùng. Thực hư như thế nào thì chúng ta không thể biết được, vì đó chỉ là lý do mà Bắc Kinh đưa ra. Trong khi đó, thì như Việt Face TV đã loan trong bản tin trên, Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham đã phát biểu tại Quốc hội là chính phủ Úc đã nhiều lần nêu quan ngại với Bắc Kinh và hãy còn để mở cơ hội kiện Trung Quốc ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Ông Birmingham nói rằng, chính phủ Úc tiếp tục nêu vấn đề kỳ thị của Trung Quốc đối với nước Úc, đồng thời chính phủ Úc cũng đã áp dụng những phương thức giải quyết tranh chấp theo truyền thống để yểm trợ cho các nhà xuất cảng Úc Châu để họ có thể cạnh tranh trên thị trường một cách công bằng. Ngược lại thì Bắc Kinh, qua lời của Thời báo Hoàn Cầu, thì vẫn tiếp tục tố cáo nước Úc và các quốc gia dân chủ phương Tây là đã đang thay đổi thông tin về nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19 mà Bắc Kinh gọi là để che giấu những khuyết điểm của phương Tây. Lập luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo còn đi xa hơn nữa, tuy không phủ nhận là COVID-19 bắt đầu từ Vũ Hán, nhưng lại lập luận rằng Vũ Hán là nơi đã từng nhập cảng rất nhiều thực phẩm đông lạnh từ các nước, kể như Brazil và Đức, cũng như thịt bò từ Úc, cherries từ Chile và hải sản từ Nam Mỹ. Tất cả những dữ kiện này được đưa ra nhằm mục đích úp mở là virus COVID-19 có thể theo chân các loại thực phẩm đông lạnh này từ nước ngoài đến Vũ Hán. Và phát sinh ra ca bệnh đầu tiên. Hay nói khác hơn là nguồn gốc của virus COVID-19 là từ các nước đã xuất cảng hàng hóa đến Vũ Hán, chứ không phải phát sinh từ Vũ Hán. Đây có vẻ như là một lập luận để chạy tội và có lẽ cũng vì lý do ấy mà Úc và Mỹ đã kêu gọi mở cuộc điều tra toàn diện, trong sáng và độc lập mà Bắc Kinh cho đến nay vẫn còn cay cú đối với lời kêu gọi này của Úc và Mỹ. Giao thương với Bắc Kinh, Trung Quốc cấm cửa thịt cừu của Úc Chính phủ Úc đã bày tỏ sự quan ngại ngày càng gia tăng trước hàng loạt động thái của Trung Quốc sau khi thịt cừu của hai công ty ở Úc đã trở thành sản phẩm mới nhất bị Bắc Kinh cấm cửa, đó là công ty JBS Brooklyn và Australian Lamb. Với động thái trên, danh sách hàng hóa của Úc bị Trung Quốc cấm cửa ngày càng dài thêm, vốn cũng bao gồm lúa mạch, thịt bò và gỗ. Theo hãng tin news.com.au, thì lệnh cấm này đã được ban hành sau khi truyền thông Trung Quốc đăng tải các bài viết về giả thuyết rằng virus COVID-19 có thể đã xâm nhập vào Trung Quốc thông qua thịt đông lạnh, bao gồm cả các loại thịt nhập khẩu từ Úc Châu. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới WHO trước đó cũng đã từng nói rằng chưa có bằng chứng cho thấy virus COVID-19 có thể lây lan thông qua thịt đông lạnh và bao bỉ. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. 
Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV vào 10 giờ sáng ngày mai.